বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিম মাহমুদ সজীব বিবিএ টিচিং হোম করতে আয়োজিত বিবিএ অ্যাকাউন্টিং সলিউশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালের বিষয় বিবি অনার্স তৃতীয় বর্ষ হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের পাঠ্য বিষয় ব্যাংকিং এবং ইন্স্যুরেন্স বইয়ের ইন্স্যুরেন্স অংশের ম্যারিন ইন্স্যুরেন্স নিয়ে গত ক্লাস পর্যন্ত আমাদের লাইফ ইন্স্যুরেন্সের অঙ্ক ছিল আজকের ক্লাসে আমরা ম্যারিন ইন্স্যুরেন্স অর্থাৎ নৌ বিমা সংক্রান্ত অঙ্কের সমাধান করব চলো তাহলে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যায় প্রবলেম টেন অ্যান ইউ বিবি অনার্স তৃতীয় বর্ষ দু সালের বোর্ডে আসা প্রশ্ন ম্যারিন ইন্স্যুরেন্স হচ্ছে নৌ বিমা আমরা সাধারণত যারা বিজনেস বড় বড় বিজনেসের সাথে সম্পৃক্ত তারা কিন্তু নৌ বিমার সাথে জড়িত কেননা বাইরের দেশ থেকে যখন কোনো পণ্য আমাদের দেশে আমদানি করা হয় নদী পথে তখন কিন্তু এই পণ্যের বিপরীতে বিমা করা হয় যদি বিমা না করি দুর্ঘটনা না ঘটতে পারে কিন্তু যদি দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে কিন্তু নৌ বিমার না থাকার ফলে পুরো পণ্যগুলো বা যত যাই কিনে আনি না কেন সম্পূর্ণটাই কিন্তু একদম জলে ডুবে যাবে অর্থাৎ সম্পূর্ণটাই ক্ষতি হয়ে যাবে আর আমরা যদি এই লাখ লাখ টাকার জিনিস নিয়ে এসে তার জন্য সামান্য কিছু টাকার বিমা করি তাহলে কিন্তু বিমা কোম্পানি আমাদেরকে এই ক্ষতিপূরণটা দিয়ে দিবে এখন নৌ বিমা এবং এর আগে আমরা গত ক্লাস পর্যন্ত করছি জীবন বিমা এই দুটার মধ্যে তফাৎ কতটুকু জীবন বিমার যে ব্যাপারটা ছিল যে আমরা জীবন বিমা পনেরো বছর মেয়াদি করব পনেরো বছর পর্যন্ত বিমার প্রিমিয়াম দিতে থাকব যদি পনেরো বছর পর আমি মারা না যাই তাহলে পনেরো বছর পর টাকাটা কি পাওয়া যাবে সুদ আসল সহ ফেরত পাওয়া যাবে আর যদি দুই কিস্তি দেওয়ার পর পনেরো বছরের আগেই মারা যায় সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু পনেরো বছর পর যে পরিমাণ টাকা পেতাম ওই টাকাটাই ফেরত পাব কিন্তু নৌ বিমার ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টি এরকম না নৌ বিমার ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় সীমার জন্য বিমা করা হয় ধরে নাও একটা জাহাজ আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত আসবে আসতে ধরে নাও এক মাস সময় লাগবে তাহলে আমরা এই এক মাসের জন্যই কিন্তু বিমাটা করব এই এক মাসের মধ্যে যদি পথের মধ্যে নৌকা বা জাহাজ লঞ্চ ডুবে যায় সেই ক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি আমাদেরকে এই ক্ষতিপূরণটা দিবে কিন্তু যদি নৌকা না ডুবে এবং নৌকার যদি কোনো ক্ষতি না হয় আমাদের পণ্য যদি যথাযথভাবে আমাদের কাছে হাতে পৌঁছে যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বিমা কোম্পানির যে বিমার প্রিমিয়াম ওইটা কিন্তু জীবন বিমার মতো মেয়াদ শেষে আমাদেরকে আর ফেরত দিবে না কারণ ওইটা তাদের লাভ ওই লাভের জন্যই কিন্তু তারা এই নৌ পথে এতগুলো টাকার একটা রিক্স তারা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে থাকে এই হচ্ছে নৌ বিমার শর্ত তাহলে আমরা নদী পথে নিরাপত্তার জন্য পণ্য মালের নিরাপত্তার জন্য যে বিমা করে থাকি এটা হচ্ছে নৌ বিমা যদি পথে মধ্যে নষ্ট হয় সেক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি আমাদেরকে ক্ষতিপূরণ করবে আর যদি নষ্ট না হয়ে ঠিকঠাক মতো আমরা পণ্য হাতে পৌঁছে যাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বিমা কোম্পানি আমাদের কোনো ক্ষতিপূরণ দিবে না প্রশ্নটা আমরা একটু ভালো করে আগে পড়ে বুঝে নেই যে প্রশ্নের মধ্যে কি আছে প্রথমে বলছে এ কার্গো কনসিস্টিং অফ বিশ হাজার ব্যাগস ওয়াজ ইনস্যুড ফর টাকা দুই লাখ বাট দুই হাজার ব্যাগস ওয়ার ড্যামেজড শুরুতে বলছে যে একটা কার্গোর মধ্যে বিশ হাজার ব্যাগ টোটাল বিশ হাজার ব্যাগ আমদানি করা হয়েছে এবং এই বিশ হাজার ব্যাগের জন্য বিমা করা হয়েছে বিমার প্রিমিয়াম হচ্ছে দুই লক্ষ টাকা বাট কিন্তু বিশ হাজার ব্যাগের মধ্যে দুই হাজার ব্যাগস ওয়ার ড্যামেজড বিশ হাজার ব্যাগের মধ্যে দুই হাজার ব্যাগ কী হয়ে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে অ্যান্ড উড রিয়েলাইজ টাকা থ্রি পার ব্যাগ যেখানে প্রতি ব্যাগের রিয়েলাইজেশন ভ্যালু ছিল সেল ব্যাগ অর্থাৎ যে ব্যাগগুলো নষ্ট হয়ে গেছে ড্যামেজ ব্যাগ ওইটার ভ্যালু আছে এখন মাত্র তিন টাকা দ্য ফলোয়িং এক্সপেন্স ওয়ার অলসো ইনকার্ড বাই দ্য ইনস্যুট 
এই বিমা করার জন্য নিম্মুক্ত যে খরচগুলো এই খরচগুলো সংগঠিত হয়েছে সেলস কমিশন হচ্ছে ওয়ান পার্সেন্ট সার্ভে ফি আছে পঞ্চাশ টাকা অ্যান টাকা ষাট অ্যাস সেলস এক্সপেন্স ষাট টাকা আছে সেলস এক্সপেন্স প্রিপেয়ারে পার্টিকুলার অ্যাভারেজ স্টেটমেন্ট এখন বলছে যে একটা অ্যাভারেজ স্টেটমেন্ট তৈরি করো অ্যাজুমিং ধরে নাও যে দ্য দ্যাট গুডস উড হ্যাভ রিয়ালাইজ টাকা নাইন পার ব্যাক ইন দেয়ার আনড্যামেজ কন্ডিশন অ্যান্ড দ্য পলিসি ইজ ভ্যালুড তাহলে ড্যামেজ হয়েছে যে ব্যাগগুলো ওইটার দাম আছে তিন টাকা আর যেগুলো ড্যামেজ হয় নাই আনড্যামেজড রয়েছে ওগুলোর দাম নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি ব্যাগে নয় টাকা করে এখন বলছে যে বিমা পলিসির যে কন্ডিশন তাহলে বিমা পলিসি কত ইন্স্যুরেন্স দিবে আমাদের কত যে দুই হাজার ব্যাগ আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে এখানে আমাদের বিমা দাবির পরিমাণটা কত তাহলে আমাদের এখন যে কাজটা করতে হবে যে ব্যাগুলো আমাদের নষ্ট হয়েছে আমাদের দেখতে হবে এই দুই হাজার ব্যাগ নষ্ট হওয়ার ফলে আমাদের আসলে কত টাকা মিনিমাম লস হয়েছে আর ওই টাকার বিপরীতে বিমা কোম্পানির কাছে আমাদের দাবি কত টাকা বা বিমা কোম্পানি আমাদেরকে দিবে কত টাকা তো প্রথমে আমরা একটা স্টেটমেন্ট ছক কেটে নেব স্টেটমেন্টের উপরে লিখব স্টেটমেন্ট অফ পার্টিকুলার অ্যাভারেজ লস অ্যান্ড দ্য অ্যামাউন্ট অফ অ্যাকচুয়াল ক্লেম গড় লসের পরিমাণ এবং অ্যাকচুয়াল ক্লেম আমাদের যে দাবি কত টাকা দাবি করব বিমা কোম্পানির কাছে সেই দাবিকৃত টাকার পরিমাণটাও এখানে আমাদেরকে বের করতে হবে তো শুরুতে লেখছে দেখো ইন শুড ভ্যালু বিমার মূল্য অব বিশ হাজার ব্যাগ টোটাল বিশ হাজার ব্যাগের বিমার মূল্য ছিল কত দুই লাখ টাকা তাহলে প্রতি ব্যাগের পিছনে বিমা কয় টাকা বিশ হাজার ব্যাগের জন্য বিমা দাবি ছিল দুই লাখ তাহলে বিশ হাজার দিয়ে ভাগ একটা ব্যাগের জন্য বিমা হচ্ছে কয় টাকা দশ টাকা এটা আমরা ডাবল ক্লোজ করে দেব এটা আমাদের অঙ্কের অংশ না এটা জাস্ট একটা তথ্য ইনশুড ভ্যালু অফ দুই হাজার ব্যাগ তাহলে বিশ হাজার ব্যাগের যদি বিমা দাবি হয় দুই লাখ টাকা তাহলে দুই হাজার ব্যাগ যে নষ্ট হয়েছে ওইটার জন্য আমাদের দাবি বিমা দাবি কত টাকা দুই হাজার ব্যাগ নষ্ট হয়েছে যেহেতু এখানে আমরা রেট বের করলাম একটা ব্যাগের জন্য বিমা করা আছে দশ টাকা করে তাহলে দুই হাজার ব্যাগ নষ্ট হয়েছে দুই হাজার ব্যাগে দশ টাকা করে হইলে কত বিশ হাজার টাকা অথবা আমরা চাইলে একবার এখানে লিখতে পারতাম ইনশুড ভ্যালু অব ড্যামেজ বিশ হাজার ব্যাগস দুই লাখ ভাগ হচ্ছে বিশ হাজার গুণন হচ্ছে দুই হাজার তাহলে কিন্তু বিশ হাজার চলে আসত এরপর আসো মার্কেট ভ্যালু অফ দুই হাজার ব্যাগ ইন আনড্যামেজ কন্ডিশন যদি এই দুই হাজার ব্যাগ নষ্ট না হইত সেই ক্ষেত্রে মার্কেটে আমরা এই দুই হাজার ব্যাগ বিক্রি করতে পারতাম নয় টাকা করে তাহলে নয় টাকা করে বিক্রি করলে আমাদের টাকা আসত আঠারো হাজার টাকা কিন্তু নষ্ট হওয়ার পরেও পুরো নয় টাকায় কিন্তু লস না এগুলো বিক্রি করা যাবে অর্থাৎ ড্যামেজ পণ্যেরও দাম হচ্ছে প্রতি ব্যাগ তিন টাকা করে তাহলে লস হবে আমাদের কত ছয় টাকা তাহলে লেস করবো এখান থেকে সেল অফ দুই হাজার ব্যাগস অফ ড্যামেজ কার্গো দুই হাজার যে নষ্ট হয়েছে এটার সেল ভ্যালু আছে তিন টাকা করে তাহলে দুই হাজার ব্যাগ তিন টাকা করে বেচলে এখান থেকে টাকা আসবে আমাদের ছয় হাজার টাকা যদি পণ্য নষ্ট না হইত তাহলে বেচা পাইতাম আঠারো হাজার টাকা নষ্ট হওয়ার পরেও বিক্রি করে আমরা টাকা পাবো ছয় হাজার টাকা তার মানে হচ্ছে এই দুই হাজার ব্যাগ নষ্ট হওয়ার কারণে আমাদের লস হচ্ছে বারো হাজার টাকা এইটাই হচ্ছে কি অ্যামাউন্ট অফ লস টোটাল বারো হাজার টাকা ব্যাগেই আমাদের কি লস এই লস ছাড়াও এটা তো পণ্য বিক্রয় করে লস এটা ছাড়াও আমাদের আরও কিছু খরচ ছিল অ্যাজ দ্য পলিসি ইজ ভ্যালুড যে পলিসি মূল্যটা কত হবে সো দ্য রেশিও আমাদের রেশিও করতে বলছে ইন শুড ভ্যালু অর্থাৎ বিমা কৃত মূল্য এবং মার্কেট ভ্যালু অব ড্যামেজ গুডস অর্থাৎ নষ্ট পণ্যের বিমাকৃত মূল্য আর মার্কেট ভ্যালুর রেশিও করতে বলছে আমাদের টোটাল নষ্ট পণ্য হচ্ছে দুই হাজার এই দুই হাজার পণ্যের বা দুই হাজার ব্যাগের 
इन शूट भैल्यू हम हज़ार टाक और यही दुई हज़ार बैगर जदि नष्ट ना हो तो मार्केट भैल्यू छो अठारो हज़ार टाक তাহলে বাজারে বিক্রি করলে পাইতাম আঠারো হাজার কিন্তু সেটা বিমা করা ছিল কত বিশ হাজার টাকা তাহলে বারো হাজার টাকা যে লস হয়েছে তাহলে বারো হাজার টাকায় কত টাকা হবে অর্থাৎ আঠারো হাজার টাকা যখন আমাদের বাজার মূল্য তখন বিমার মূল্য হচ্ছে বিশ হাজার টাকা তাহলে নষ্ট পণ্যের বারো হাজার টাকা যেটা লস হয়েছে এইটার বিমা মূল্য কত বারো হাজার দিয়ে গুণ করলে তাহলে এখানে আমরা বিমা মূল্য পেয়ে যাব তেরো হাজার তিনশো তেত্রিশ টাকা অর্থাৎ অ্যাকচুয়াল লস হয়েছে আমাদের বারো হাজার কিন্তু এটার পিছনে বিমা করা আছে আমাদের তেরো হাজার তিনশো তেত্রিশ টাকা তাহলে বিমা দাবি হচ্ছে আমাদের তেরো হাজার তিনশো তেত্রিশ টাকা এছাড়াও বিমা করতে আমাদের আরও কিছু খরচ হয়েছে এডিশনাল এক্সপেন্স অতিরিক্ত খরচ কমিশন বলা ছিল ওয়ান পার্সেন্ট তো কমিশন হচ্ছে ওয়ান পার্সেন্ট তাহলে কার উপরে ধরতে বলছে ওয়ান পার্সেন্ট অফ সেলস কমিশন তাহলে আমরা যে নষ্ট দুই হাজার ব্যাগ বিক্রি করে ফেললাম যে ছয় হাজার টাকা এই ছয় হাজার টাকার জন্য আবার কমিশন দিতে হবে ওয়ান পার্সেন্ট তাহলে ছয় হাজারের ওয়ান পার্সেন্ট হচ্ছে ষাট টাকা সার্ভে ফি প্রশ্নপত্রে দেওয়া আছে পঞ্চাশ টাকা এবং সেলস এক্সপেন্স দেওয়া আছে ষাট টাকা এগুলো টোটাল যোগ করলে অ্যাডিশনাল এক্সপেন্স হচ্ছে একশো টাকা আর আমাদের বিমা দাবি ছিল তেরো হাজার তিনশো তেত্রিশ টাকা তাহলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে আমরা টোটাল অ্যাকচুয়াল টাকা দাবি করব তেরো হাজার পাঁচশো তিন টাকা তাহলে এখন আমাদের লস এবং বিমা দাবির পরিমাণ কত আমাদের অ্যাকচুয়াল অ্যামাউন্ট লস হয়েছে বারো হাজার কিন্তু বিমা কোম্পানির কাছে আমরা দাবি করব তেরো হাজার পাঁচশো তিন টাকা এটা আমরা প্রশ্নের নিচে চাইলে লিখে দিতে পারি পার্টিকুলার লস টাকা বারো হাজার অ্যান্ড দ্য ইন্স্যুরেন্স ক্লেম কিন্তু বিমার দাবি হচ্ছে তেরো হাজার পাঁচশো তিন টাকা এই ছিল আমাদের নৌবিমা সংক্রান্ত অঙ্ক নৌবিমার যতগুলো অঙ্ক আছে প্রায় সেম এই টাইপের আমরা যে কোনো প্রশ্ন যদি পরীক্ষায় আসে আশা করি নৌবিমা থেকে খুব সহজেই অ্যান্সার করতে পারব পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ